Hello students, welcome to Shiny Max, 9th Standard Max, Chapter 4, Example 4.14 Pakalam. Construct the circumcenter of the triangle ABC with AB is equal to 5 cm, angle A is equal to 60 degree and angle B is equal to 80 degree. That is the first measurement we use in the triangle. This is name ABC, this A, this B, this B, this C. This is the measurement AB is equal to 5 cm, this A, this B, this is the side of the value 5 cm. This is the angle B, 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 this is the 60 degree, இதலாம் உடனே எழுதிரணம் last எழுதிலான் வைச்சிட்டிருந்தீங்கள் நான் மரந்திருவீங்கள் okay, இனிமே angle B எனக்கு 80 degree, அப்பத் திரும்மும் protector எடுத்துக்கோங்க, கரைட்டா B pointல வைங்க இப்பா நம்மிலுக்கு line இந்த side up போக்குது, அப்பா இங்க இருந்த ஆரம்பிக்க குடியே 0 அப்பிறு இங்கு ஒரு ஆரோ, இப்போ இந்த ரெண்டு லையினுமே மீட்டாகிற இந்த போய்ண்டுதான் நம்மிலுக்கு C, அப்பா C நிலதிக்கிலாம். இதை எழுதிக்கிலாம். angle B நம்மிலுக்கு 80 degree, இதலாம் மரந்திரக்குடாது. okay, இப்பா நம்ம தந்திருக்க measurementை use பண்ணி, ஒரு triangle drop பண்ணிட்டோம். இனி circum circle, இதை நம்ம drop பண்ணுனனா, நான் இங்க BC இந்த சைடுக்கும் AC இந்த சைடுக்கும் டராப் பண்ணப் போகிறேன் நீங்கள் வண AB இந்த சைடுக்குட டராப் பண்ணிக்கிலாம் உங்க பிருப்பந்தான் சரிங்கள் ஆனை எதாது ரெண்டு சைடுக்கு நீங்கள் பர்ப்பண்டிக்குலர் லைன் டராப் பண்ணிக்கணம் நான் பச்சி இதுக்கு டராப் பண்ணப் போகிறேன் இது half உன் வைச்சிக்கும்க, இதுவிட half நான் நீங்கள் more than half விடுக்கணும். அதாவது உங்க விருப்போம். சரிங்களா, நீங்கள் அவே பாதிக்க மேல எடுத்து, இங்க ஒரு arc, அதே மாதிரி இங்கே ஒரு arc. இப்போம் measurement மாத்தாம், C pointல வைச்சி, இப்போம் நம்ம drop பண்ண arc, கட்ட பண்ணிரம் மாதிரியான arc. இங்க ஒன்னு, அதே மாதிரி Kristin, இப்போ 
ஓகேங்களா இப்போ டோட்டலாக நம்ம ரெண்டு பர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ரெண்டு லைனுமே மீட் ஆகிற இந்த பாயிண்ட் தான் சர்க்கம் சென்டர் சரிங்களா இதை வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம எஸ் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துப்போம் இப்போ நம்ம சர்க்கம் சென்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது சர்க்கம் சர்க்கிள் ஈஸியாக ட்ரா பண்ணிடலாம் அதுக்கு காம்பஸோட நீடில் சர்க்கம் சென்டரில் வைங்க அதாவது எஸ் பாயிண்டில் வைங்க வச்சுக்கிட்டு இப்போ கரெக்டாக பென்சிலை கரெக்டாக ஏ பாயிண்ட்டில் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க போகிறீங்க ஏ பாயிண்டில் இல்லாட்டா கரெக்டாக ஏ பாயிண்டில் இருக்கிறது மாதிரி வைங்க சரிங்களா இனிமேல் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த பென்சில் கரெக்டாக சி பாயிண்டில் டச் ஆகுதா அதே மாதிரி பி பாயிண்டில் டச் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா செக் பண்ண பிறகு தான் ட்ரா பண்ணணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த சர்க்கம் சர்க்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஏபிசி இந்த த்ரீ பாயிண்ட்லேயும் டச் ஆகி இருக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம இங்கே செக் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்போ என்ன கரெக்டாக இருக்குது நான் இப்போ சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஓகே சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிட்டோம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கணும் இந்த ட்ரையாங்கிளோட இந்த த்ரீ பாயிண்ட்லையும் இந்த சர்க்கிள் வந்து டச் ஆகி இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சர்க்கம் சர்க்கிள் நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம் இனி சர்க்கம் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ரேடியஸ்னா தெரியும் இல்லையா சர்க்கிளோட சென்டரில் இருந்து அந்த சர்க்கிளுக்கு எந்த பாயிண்டில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணாலும் நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே டோட்டலாக த்ரீ பாயிண்ட் இருக்குது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை எஸ் பாயிண்டோட ஜாயின் பண்ணி நீங்க ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிட்டு அது எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாலே போதும் இதுதான் நம்மளோட ரேடியஸ் நான் ஏக்கும் எஸ்ஸுக்கும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண போறேன் அதாவது டாட் டாட் வச்சு ஒரு லைனு இந்த மாதிரி ஓகே இப்ப இது எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்துடலாம் என கரெக்டா த்ரீ பாயிண்ட் நைன் சென்டிமீட்டர் இருக்கு அப்ப எழுதிக்கிறேன் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் சென்டிமீட்டர் இதை நீங்க தனியாவே எடுத்து எழுதிக்கணும் சர்க்கம் ரேடியஸ் ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா நம்ம இப்போ கொஸ்டினை சொன்ன மாதிரி சர்க்கம் சென்டர் கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறவு சர்க்கம் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணோம் சர்க்கம் ரேடியஸையும் கண்டுபிடிச்சு எழுதிட்டோம் சரிங்களா இவ்வளோ இந்த கொஸ்டின் இது உங்களுக்கு புரியும் நம்புறே நம்ம எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இந்த மாடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சமூகமே ஆன்சர் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் அந்த வீடியோட லிங்கை கமெண்ட் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பின் பண்ணி வச்சுருப்பேன் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் பார்த்துடலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் த இன் சென்டர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி வித் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி அண்ட் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் சென்டிமீட்டர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு தந்திருக்க மெஷர்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணணும் இதோட நேம் ஏபிசி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது ஏ இது பி இது சி சரிங்களா அப்புறவு ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இது ஏ இது பி அப்போ இந்த சைடோட வேல்யூ சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆங்கிள் பின்னா இது சரிங்களா அப்போ இது நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி அண்ட் ஏசி இது ஏ இது சி அப்போ இந்த சைடோட வேல்யூ செவன் சென்டிமீட்டர் ஃபஸ்ட்டு தந்திருக்க மெஷர்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணணும் அப்புறவு ஆல்சோ ட்ரா த இன் சர்க்கிள் அண்ட் மெஷர் இட்ஸ் ரேடியஸ் அதாவது நம்ம வந்து இன் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இன் சர்க்கிள்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் சரிங்களா இன் சர்க்கிள்னா இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு உள்ள நம்ம ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கணும் அந்த சர்க்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளோட இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ சைடையும் டச் ஆகி இருக்கணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த சர்க்கிள் நம்ம ட்ரா பண்ணணும்னா இதோட சென்டர் இதோட சென்டர் என்னன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் இந்த சர்க்கிளே ட்ரா பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு இன் சென்டர் அதுதான் என்னென்னா இன் சென்டர் இன் சென்டரை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறவு நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் இந்த சர்க்கிளை நம்ம ட்ரா பண்ணணும் அப்போ இந்த சர்க்கிள் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ எப்போ மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணலாம் அதுலேயும் பேஸ் லைனை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணிக்க போகிறோம் பேஸ் லைனோட வேல்யூ சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஜீரோவில் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருங்க ஓகே ஜீரோவில் ஒரு பாயிண்ட் வைங்க அப்புறவு சிக்ஸ்லேயும் ஒரு பாயிண்ட் வைங்க வச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணி நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிடலாம் இந்த பாயிண்ட் ஏ இந்த பாயிண்ட் பி இது நம்மளுக்கு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இதெல்லாம் உடனே எழுதிடணும் லாஸ்ட் எழுதலான்னு வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா மறந்துடுவீங்க சரிங்களா ஓகே இதுக்கு பிறகு ஆங்கிள் பி நம்மளுக்கு சி
இப்போ ஆங்கிள் பி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி அதை எழுதிக்கலாம் இனி ஏ பாயிண்டில் இருந்து செவன் சென்டிமீட்டர் எடுத்து ஒரு ஆர் கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க காம்பஸோட நீடில் கரெக்டாக ஜீரோவில் வைங்க பென்சிலை கரெக்டாக செவனில் வைங்க நான் இங்கே ஸ்கெட்சில் வரைகிறேன் ஆனால் நீங்கள் பென்சிலால் மட்டும்தான் வரைஞ்சிக்கணும் இப்போது காம்பஸோட நீடில் கரெக்டாக ஏ பாயிண்டில் வைக்கிறீங்க வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆர்க் அந்த ஆர்க் இந்த லைனை கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் சரிங்களா அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒரு பாயிண்டே ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இந்த ஆர்க் இந்த லைனை கட் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு சி இப்போ சி பாயிண்டையும் ஏ பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிடும் ஏசி எனக்கு செவன் சென்டிமீட்டர் அதையும் எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணிட்டோம் இனிமேல் இன் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணணும்னா இன் சென்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இங்கே டோட்டலாக த்ரீ ஆங்கிள் இருக்குது ஓகேங்களா நீங்கள் ஏதாவது ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு ஆங்கிள் பை செட்டாக ட்ரா பண்ணணும் அது எப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு பி ஆங்கிளுக்கு ட்ரா பண்ண போகிறேன் காம்பஸோட நீடில் கரெக்டாக பி பாயிண்டில் வைங்க இப்போ நீங்களாகவே ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுக்க போகிறீங்க உங்கள் விருப்பம் நீங்களாகவே ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து இங்கே ஒரு ஆர்க் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் ஒரு ஆர்க் சரிங்களா இப்போ ஏபி இந்த சைடில் இந்த ஆர்க் கட் ஆகும்போது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டில் வச்சு இன்னொரு ஆர் கட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இந்த மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றவே கூடாது மாற்றாமல் இந்த பாயிண்டில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் இனிமேல் இதை மாற்றாமல் இந்த சைட்லேயே இந்த ஆர் கட் ஆகும்போது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த பாயிண்டில் வச்சு இன்னொரு ஆர் கட் பண்ணிக்க போகிறோம் அந்த ஆர்க் இந்த ஆர்க்கை கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஆர்க்குமே மீட் ஆகும்போது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த பாயிண்டையும் பி பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பி ஆங்கிளோட ஆங்கிள் பை செட்டார் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஓகே ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஒரு ஆரோ சரிங்களா ஓகே ட்ரா பண்ணிட்டோம் இனிமேல் இந்த ஆங்கிளுக்கும் நான் ஆங்கிள் பை செட்டார் ட்ரா பண்ண போகிறேன் அதுக்கு காம்பஸோட நீடில் கரெக்டாக ஏ பாயிண்டில் வைங்க இங்கே அதே மாதிரி தான் நீங்களாகவே ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுக்க போகிறீங்க உங்கள் விருப்பம் நீங்களாகவே ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து இங்கே ஒரு ஆர்க் அதே மாதிரி ஏசி இந்த சைட்லேயும் ஒரு ஆர்க்கு ஓகே இப்போது மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றாமல் இந்த பாயிண்டில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் அதே மாதிரி இந்த ஆர்க் இங்கே கட் ஆகும்போது இங்கேயும் ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த பாயிண்டில் வச்சு இந்த ஆர்க்கை கட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆர்க்கு இப்போ இந்த ரெண்டு ஆர்க்குமே மீட் ஆகும்போது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த பாயிண்டையும் ஏ பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏ ஆங்கிளோட ஆங்கிள் பை செட்டார் கிடச்சிடும் ஓகே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இங்கே ஒரு ஆரோ இப்போ பாருங்கள் டோட்டலாக நம்ம ரெண்டு ஆங்கிள் பை செட்டார் ட்ரா பண்ணிட்டோம் இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் பை செட்டாரும் மீட் ஆகிற இந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு இன்சென்டர் சரிங்களா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ஐ அப்படின்னு நேம் கொடுத்துப்போம் இப்போ இன்சென்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இனிமேல் இன் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சா தான் அந்த சர்க்கிள் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும் சரிங்களா நம்ம சர்க்கம் சர்க்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஆனால் இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இன் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இன் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்ச பிறகு நீங்கள் அந்த சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த சர்க்கிள் கரெக்டாக வரும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஐ பாயிண்ட்டில் இருந்து ஏதாவது இங்கே டோட்டலாக நம்மளுக்கு த்ரீ சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சைடுக்கு பெர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காம்பஸோட நீடில் கரெக்டாக ஐ பாயிண்டில் வைங்க வச்சுக்கிட்டு இப்போ ஏபி இந்த சைடை டூ டைம் கட் பண்ணுற மாதிரியான ஆர்க்கு அதாவது இந்த ஆர்க்கை நீங்கள் செமி சர்க்கிள் ஷேப்பில் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ட்ரா பண்ணிக்கலாம் செமி சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கணும் ஓகே இப்போ நீங்கள் மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றவே கூடாது இப்போது நம்ம செமி சர்க்கிளில் ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த ஆர்க் ஏபி இந்த சைடில் மீட் ஆகும்போது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நீங்கள் இந்த ஆர்க்கை பார்க்கக்கூடாது இப்போ ட்ரா பண்ண அதாவது செமி சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்க்கை தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ கரெக்டாக இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இப்போ நீங்கள் மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றாமல் இந்த பாயிண்டில் வச்சு ஒரு ஆர்க் இங்கே ஒன்று அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டில் வச்சு இன்னொரு ஆர்க் அந்த ஆர்க் இந்த ஆர்க்கை கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஆர்க்குமே மீட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த பாயிண்டையும் ஐ பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏபி சைடோட பெர்பண்டிகுலர் லைன் நம்ம
கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே நான் கரெக்டாக இருக்கு நான் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஓகே ட்ரா பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும் இந்த சர்க்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளோட இந்த த்ரீ சைடையும் டச் ஆகி இருக்கணும் சரிங்களா இந்த ட்ரையாங்கிளில் இருந்து இந்த சர்க்கிள் வெளியே போயிடக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்ப உள்ளவும் வரக்கூடாது கரெக்டாக அந்த லைனில் டச் ஆகி இருக்கணும் சரிங்களா அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டு இவ்வளோ அந்த கொஸ்டின் இது உங்களுக்கு புரியும் நம்புறேன் நம்ம எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இந்த மாடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சமூகமே ஆன்சர் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் அந்த வீடியோட லிங்கை கமெண்ட் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பின் பண்ணி வச்சுருப்பேன் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஓகே தேங்க்ஸ் 